குறித்து இஸ்ரோவின் முன்னாள் திட்ட இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்களை தற்போது பார்க்கலாம் சந்திரயான் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நாம் பிஎஸ்எல்வி மாதிரி சின்ன வைக்கல் வச்சுட்டு கூட நாம் நிலவுக்கு அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது திருவோட்ட பாதை திருவோட்ட பாதையும் கூட நிறைய பேர் அதிகமாக போகலை நம்ம போயிருக்கிறோம் ஏன்னா திருவோட்ட பாதையை வச்சு போகும் பொழுது நிலவும் அதே சுற்றுது நம்ம சுற்றணும் அதனால முழு நிலவையும் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த வகையில் முழு நிலவையும் நாம் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பை சந்திரயான் ஒன்று மூலியமாக நாம் பார்த்தோம் அது அதிலிருந்து அந்த அதில் தான் வந்து நிலவில் நீர் இருப்பதை பல இடங்களில் அதாவது முழு நிலவையும் பார்க்கும் பொழுது பல இடங்கள் நீர் இருப்பதை முழு நிலவில் நாட்டியும் கூட எந்த இடத்துல நீர் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியுது முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு அதுதான் அப்போ உப்பரிமான படம் எடுக்க முடிஞ்சது அப்போ அது இல்லை கனிம வளங்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடிஞ்சது இந்த வகையில் பல புதிய கண்டுபிடிப்புகளை முழு நிலவையும் பார்த்து பண்ணுறதுனால நான் பண்ண முடியுது தொழில்நுட்ப ரீதியாக நிலவுக்கு போக முடியும் சிக்கனமாக போக முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சது இதையும் தாண்டி சர்வதேச நாடுகள்லாம் கூட நம்ம கூட வந்து பண்ணும்பொழுது அவர்கள் அவர்கள் கூட நம்ம நம்ம வந்து ஒற்றுமையாக வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதும் நம்ம மேலே ஒரு நம்பு நம்புதல் தன்மை அதாவது இந்தியாவினுடைய விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் மேலே மற்ற ஆய்வாளர்களுக்கு ஒரு நம்பகத்தன்மை வந்துச்சு இதையெல்லாம் தாண்டி நிறைய இளைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு எழுச்சி அதாவது வந்து முதல்ல வந்து இஸ்ரோவில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு இரநூறு வேலை இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு இரண்டாயிரம் பேர் தான் வருவாங்க ஒன்றுக்கு பத்துங்கிற மாதிரி தான் வருவாங்க இப்போ வந்து அதே இருக்கக்கூடிய இரநூறு இரநூற்றம்பது பேர் எடுக்கணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேர் கேட்குறாங்க அதனால் சிறந்தவர்களும் எங்களால் எடுக்க முடியும் அந்த ஒன்று அதே மாதிரி நிர்வளி ஆய்வுத்துறையில் வந்துட்டு வெளியே போகிறவங்க வெளியே போகிறவங்க இருக்குங்க இல்லையா ராஜினாமா போயிட்டு போகிறவங்க அதனுடைய தொகை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த வகையில் நல்ல திறமைகளை வச்சுக்கிறக்கும் புதிய திறமைகள் எடுத்துக்கிறக்கும் முக்கியமாக கூட முடியுது இது எல்லாம் தாண்டி வர்த்தக ரீதியாக நம்ம வந்து சிறப்பாக நம்ம செஞ்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கிறனால வர்த்தக ரீதியாக அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம இந்தியாவுக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் விண்வெளி தொழில் போவதற்கு வந்திருக்கு இந்த வகையில் பல வகைகளில் நம்ம பண்ண அந்த முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் இல்லை கிட்டத்தட்ட இரநூறு இரநூற்றி கோடி ரூபா தடைக்கட்டுப்பாடுகளையும் இந்திய விண்வெளி என்ன சொல்கிறது அறிவியல் மையம் இந்தியன் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் சென்டர் அப்படிமாங்க அது இப்படியெல்லாம் அமைச்சிருக்கோம் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே உதவும் அதாவது சந்திரயான் ஒன்று சந்திரயான் ரெண்டு மங்கள்யான் அஸ்ட்ராசாட் அப்படி எல்லா செயற்கைக்கோளுக்கும் உதவும் ஆனால் சந்திரயான் ஒன்று மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தாறு கோடி கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி தான் செலவு பண்ணணும் ஒரு நூறு கோடியில் எவ்வளோ பெரிய கண்டுபிடிப்புகளும் இவ்வளோ பெரிய எழுச்சி வந்தது மிகப்பெரிய சிறந்துச்சு அந்த வகையில் சந்திரயான் ஒன் மிகப்பெரிய இதாக இருந்துச்சு அதனால தான் சந்திரயான் ரெண்டு ஒன்று முடிவிற்கு அதை பார்த்துட்டு உடனே வந்து சந்திரயான் ரெண்டுக்கான அனுமதி கிடைச்சி நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ வந்து உலக நாடுகள் எல்லாருமே இப்போ வந்து பண்ணணும் ஃபுல்லாக முழுக்க முழுக்க அந்த அனுபவத்தை வச்சு பண்ணதுனால தான் இப்போ வந்து முழுக்க முழுக்க நம்மளே பண்ணுறோம் இப்போ சந்திரயான் ஒன்று பண்ணும்பொழுது எல்லா நாடுகளும் இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னு ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க அதை தாண்டி இப்போ இந்தியா என்ன பண்ணுறது உன்னிப்பாக பார்க்குறாங்க அதை முதல்ல இருந்த கேள்வியை தாண்டி இப்போ உன்னிப்பு அப்படிங்கிறது கருத்தாக பார்க்குறாங்க அந்த வகையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை சந்திரயான் ஒன்று நிகழ்த்திருக்கு நினைக்கிறேன் அறிவியல் பூர்வமான அதை வந்து நீர்நிலை எங்கேன்னு பார்க்கும் பொழுது அதிகமான இடம் வந்து திருவ பகுதி அதுவும் தென்துருவ பகுதி இருக்குன்னு சொல்லிச்சு அதனால தான் வந்து இப்ப மற்ற நாடுகளும் கூட தென்துருவத்தை நோக்கி திரும்ப போகணும் அப்படின்னு முயற்சிக்கிறாங்க அப்படி போகும் பொழுது அந்த இடத்துல மனிதன் இறங்கணும் மனிதன் ஆனா இது வரைக்கும் இறங்கணும்ல ஆனா அந்த வகையில சந்திரயான் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சதை வச்சுட்டு நம்ம ஆள் இல்லாத கல் ஒன்று இறக்கிறோம் ஆள் இல்லாத கல் இறக்கும் பொழுது அந்த இடத்தை பத்தி நம்ம தெரியா புரிஞ்சுக்கிறோம் பத்திரமா இறக்க முடிஞ்சதுன்னா அதில் வெற்றி அணைய முடிஞ்சதுன்னா இதனுடைய சமிக்கைகள் வந்து பின்னால மனிதன் போய் பத்திரமா இறங்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்புகளை அது உருவாக்கும் அதற்கான சமிக்கைகள் நம்மால மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் ஏன்னா முதல் முறையாக இறங்கிய முதல் நாடாக இந்தியா உருவாகும் இதை வந்து உலக நாடுகள் எல்லாத்துக்கும் அவங்க வந்து இந்த சமிக்கைகள் வச்சுட்டு அவங்க போவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த வகையில் மற்றவர்களுக்கு முன்னோடியாக அடுத்த கட்ட நிலவு பயணத்திற்கு இது வந்து சிறப்பாக உதவுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கு ஒன்று வந்து நிலவில் நீர் இருக்கிறது அது அதிகமான நீர் ஆதாரம் இருக்கிறது வந்து தென்திரு பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ரெண்டாவது நாளைக்கு அங்கே மனிதன் நீர் இருக்கிறதுனால மனிதன் அங்கே போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அப்போ மனிதன் அங்கே போய் இருந்தா மற்ற அதாவது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய குழிகளாக இருக்கு அந்த குழிகளை வந்து நீர் வந்து பனிக்கட்டி வடிவில் பல பல மீட்டர் தூரத்துக்கு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று அதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது சூரிய
அப்போ அமைக்கக்கூடிய இடம் நீராதார் மழை கிடைக்க இருக்கணும் அந்த வகையிலும் அது மாதிரி எல்லாம் தாண்டி சுற்றுலாவுக்கும் கூட நிலவுக்கு போகணும் அப்படின்னு பல நாடுகள் முயற்சிக்கிறாங்க வர்த்தக ரீதியாக கொண்டு போக முடியுமா அப்படிங்கிறது முயற்சிக்கிறாங்க இப்ப நிலவு பயணம் அதாவது விமான பயணம் எப்படி பல வகைகள் பல காரணங்களாக வருதோ அதே மாதிரி நிலவு பயணம் கூட பல காரணங்களுக்கு அமெரிக்கா போறவங்க சுற்றுலாவுக்கு போகலாம் அவங்களுடைய வாணிபத்துக்கு போகலாம் அவங்க படிக்கிறதுக்கு போகலாம் வேலைக்கு போகலாம் மருத்துவத்துக்கு போகலாம் பல துறைகளுக்கு போகலாம் அதே மாதிரி நிலவும் கூட அதே மாதிரி ஒன்று வருவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமா இருக்கு நிலவில் பயிரிட முடியுமா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு அவர் பயிரிடம் படும் பொழுது படம் அப்படி இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து நீர் நீர் பக்கத்தில் இருக்கணும் அப்போ அந்த இடம் தென்துருவம் மாதிரி இருக்கு நிலவின் தென்துருவம் இந்த வகையில் பல காரணங்களுக்காக மனிதன் போய் அங்க போகணும் பொழுது அங்க போக வேண்டிய இடம் தென்துருவமா இருக்கும் அந்த வகையில் மிகவும் முக்கியத்துவமான இடம் அது வந்து இயக்குறது அப்படின்னா அதுக்கான சமிக்கைகள்லாம் முதலே கொடுத்துடும் முதலே கொடுத்துட்டு அது வந்து இந்த இப்போ வந்து நிலவு சுற்றி போயிட்டு இருக்கு நிலவு சுற்றி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கலன் வந்து மெதுவாக அதனுடைய வேகத்தை குறைக்கணும் வேகத்தை குறைக்க குறைக்க அது வந்து நிலவை நோக்கி அது பயணம் இவ்வளவு என கிட்டத்தட்ட அதனுடைய ஆர்பிட் இருக்க முடியாது சுற்றுப்பயணம் இருக்க முடியாது அதனால அது குறையும் அதனால போகக்கூடிய வேகத்தை குறைக்க குறைக்க அதனுடைய உயரம் குறையும் ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அது வந்து அதனுடைய வேகம் உள்ளா போன மாதிரி கீரை உழுகிற மாதிரி தான் வருது அப்போ அப்போ வந்து இந்த இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு எண்ணூறு நியூட்டன் திறன் உள்ள திரவ இயந்திரங்கள் அஞ்சு பயம் பயன்படுத்தி இப்போ நான் வந்து ஒரு காரில் போகும் பொழுது எப்படி நாம் பிரேக்க அப்போ வந்து வேகமாக போய் தூரத்தில் நிறுத்துறோமோ அதே மாதிரி இது இது வந்து எதிர்த்து சில அதனுடைய பணியை பண்ணும் அதனால வந்து மெதுவாக மெதுவாக வேகம் குறையுது வேகம் குறைகிறது எப்படி எப்படி குறைக்கணும் அப்படிங்கிற சமிக்கையில் முதலே கொடுத்துருமோ அதே மாதிரி அந்த எந்த இடத்துல போய் இறங்குறோமோ அந்த இடத்த போய் அடையணும் அப்படின்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னே அது வேலையை ஆரம்பிக்குது அப்போ போகும் வழி எப்படி இருக்குது அதுவும் வந்து அதனுடைய சமிக்கையாக போயிட்டு இருக்குப்போ அது போகும் பொழுது எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த வேகத்தை குறைச்சிருக்கணும் அது எந்தெந்த உயரத்தை வந்து அது வந்து நிலவிலிருந்து இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து சமிக்கையிலாக இருக்கு இதெல்லாம் ஒத்து நோக்கி பார்த்துட்டு தானியங்க முறையில் அது போகுது அப்போ அது போய் அந்த எந்த இடத்துல இறங்க போறோமோ அந்த இடத்துக்கு மேல அது நூறு நூறு மீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் பொழுது நீரை வந்து பார்க்க பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அந்த அஞ்சு திரவேந்திரங்களும் நிலவினுடைய தரையை நோக்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய கேமராக்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய சென்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நிலவை பார்க்குது இப்போ நிலவை பார்க்கும் பொழுது நிலவினுடைய தரை மற்றும் எந்த இடத்துல இறங்குறோமோ அந்த இடம் வந்து செம்மா இருக்குது குண்டு குழி இல்லை பெரிய கற்கள் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது கீழே இறங்குறதுக்கு உதவும் இல்லை அப்படின்னா அங்கேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த இடத்துக்கு அடுத்த இடத்துக்கு போய் பாய பார்ப்பார்க்கு முயற்சிக்கும் இந்த மாதிரி பத்திரமான இடம் இருக்கிற இடங்களில் பத்திரமான இடம் அந்த இடமோ அந்த இடத்துல அதனுடைய திர திரவேந்திரத்தினுடைய வேகத்தை குறைச்சி அது மெதுவாக இற இறங்க வைக்கும் இறங்கினா போது தூசு படலம் எல்லாம் அங்கே இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கேமராக்கள் வச்சு பார்க்கும் பார்த்து அது தூசு படலம் இல்லை அப்படிங்கிற வச்சுல அதுக்கான இயமாக மூன்று நான்கு மணி நேரம் ஆகும் ஏன்னா தூசு வந்து வந்திருந்தாலும் கூட அங்கே வந்து கிராவிட்டி கம்மியாக இருக்குது ஹீட் வீசை கம்மியாக இருக்குது காற்று இல்லை அதனால அந்த தூசு அடங்குவதற்கு கொஞ்சம் நேரம் அதிகமாகும் அது இறங்கினா பிறகு தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரஞ்சான நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும் அதுக்கு அதுக்கு முன்னால் கேமராவில் விக்ரம்லேருந்து கேமரா எடுத்து பார்த்துட்டு தூசி இல்லைன்னு தெரிஞ்சா பிறகு அப்புறம் விக்ரம்லேருந்து பிரஞ்சான வெளியே கொண்டு வரும் வெளியே கொண்டு வந்துட்டு இன்னொரு இன்னொரு கட்டளை மூலியமாக அது வந்து இணைக்க பிணைக்கப்பட்டிருக்க மாதிரி இருக்கும் அதை அதை அதையும் விடுவிச்சிருவோம் விடுவிச்சா பிறகு அதனுடைய ஆறு சக்கரங்களையும் அதனுடைய பயன்பாட்டில் போட்டு கீழே இறக்கிற மாதிரி அதுக்கு முன்னால் அதனுடைய சூரிய தகடு சூரிய தகடு மடித்து வச்ச மாதிரி இருக்கும் அதை அதை விரிக்கிற மாதிரி என்ன சூரிய ஒளியினுடைய மின்சாரம் வர்ற மாதிரி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இறங்கி போகும் இறங்கி போய் அது வந்து விக்ரம் படம் பிடிக்கும் விக்ரம் படம் பிடிச்சி இங்கே அனுப்பும் இது அதே மாதிரி பிரக்ஞான விக்ரம் படம் பிடிக்கும் இதெல்லாம் நடந்தும் பொழுது நம்ம இறங்கிட்டோம் ரெண்டு தனித்தனியாக போகுதுன்னு தெரியும் அப்புறம் ஒவ்வொரு கருவிகள் அதில் இருக்கக்கூடிய பிரக்ஞான் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கருவிகள் அதை வேலை செஞ்சு அது எந்த இடத்துக்கு போகுதோ அந்த நேரத்தில் தரைப்பகுதியில் எது மாதிரியான கனிமங்கள் இருக்கு சொல்ல முடியும் இது வந்து இதெல்லாம் சமிக்கையில் வந்து கட்டளை வந்து பூமியிலிருந்து விக்ரம் போய் விக்ரம்லேருந்து பிரக்ஞான் வந்து அது ஒரு இடத்துக்கு போகுது அதே மாதிரி என்ன நேரத்தில் என்ன எடுத்துச்சு அப்படிங்கிறத பிரக்ஞான் வந்து எடுத்து விக்ரம் கனுப்புது விக்ரம் வழியாக நம்ம பூமிக்கு எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி விக்ரம் இருக்கக்கூடிய மற்ற கருவிகளும் இயங்குவது இயங்கும் பதினாலு நாட்களுக்கு இந்த வேலை இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து நிலவில் வந்து விக்ரம் இறங்குது அதே மாதிரி
இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அந்த அதில் வந்து நம்முடைய சக்கரம் எப்படி எங்கேன்னு பார்க்கணும் அது இல்லாமல் அந்த இடத்துல வந்து ஈர்ப்பு விசை அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கு பூமியில் இருக்கிறத விட ஒன்று ஒன்றும் இல்லை மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ அந்த இடத்துல ஈர்ப்பு விசை கம்மியாக இருக்குது ரொம்ப சாம்பல் மாதிரி இடம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம சக்கரம் எப்படி மூவ் ஆகுது போகிறது போகிறது மட்டும் இல்லை திரும்பணும் திரும்பணும் அப்படின்னா இங்கே திரும்புறது வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் திரும்புறதுக்கு இப்போ இப்போ நம்முடைய மோட்டார் வண்டி திரும்பமாக திரும்ப ஆகாது கிட்டத்தட்ட இப்போ டேங்க் எப்படி திரும்புது அது மாதிரி அதாவது ஒரு 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 பக்கம் இருக்கக்கூடிய மூணு சக்கரங்களும் ஒரு மாதிரி சுற்றும் இந்த பக்கம் இருக்கிறது வேறு மாதிரி சுற்றும் அப்படி சுற்றுறதுனால அப்படியே திரும்பும் அப்படி திரும்பும் பொழுது அந்த மண் அந்த மண் வந்து சரியாக நம்ம செயல்பாடு கொடுக்கல அப்படின்னா கட்டமைப்பு இல்லை அப்படின்னா அந்த அப்படியே மண்ணுக்குள்ளே பதியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி அதை பதிஞ்சிடக்கூடாது பதிஞ்சிடக்கூடாதுனா என்ன பண்ணணும் எது மாதிரியான சக்கரங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பரிசோதித்து பார்க்கறது தேவை அப்படி இருக்கணும்னா அங்கே என்ன எந்த இடத்துல இறங்குறோமோ அது மாதிரி ஒரு மண் நம்ம உருவாக்கணும் அப்படி ஒரு மண் அப்படிங்கிறது வந்து அமெரிக்காக்காரங்க செய்கிறாங்க அமெரிக்கா செய்யும் பொழுது அதனுடைய விலை வந்து ஒரு ஒரு கிலோ வந்து நூற்றி ஐம்பது டாலர் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சுலேயே அந்த வாய் வாங்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வாங்கணும்னா இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் பதினஞ்சு இருபது லாக் வாங்கணும் அப்படின்னா ஆனால் நமக்கு வந்து அதிர்ஷ்டவசமாக சேலத்துக்கு பக்க சித்தம் பூண்டியில் வந்து நம்முடைய செயற்கைக்கோள்கள் மூலியமாக பார்க்கும் பொழுது அதே மாதிரி நிலவில் எங்கே இறங்குறோமோ அது மாதிரியான பாறைகள் இங்கே இருக்கிறது தெரிஞ்சது அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பாறைகள் தான் திரும்ப திரும்ப விண்கடத்தில் வந்து பட்டு 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 அந்த அது மாதிரியான மணல் உருவாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த கல்லை எடுத்து சேலத்தில் கொண்டு வந்து அங்கே கிரஷரில் வச்சு கிரஷ் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பொடியாக பண்ணுறோம் பொடியாக பண்ணி அதை நாம் இங்கே கொண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது டன் அறுபது டன் இடையுள்ள இதை வந்து கிட்டத்தட்ட நம் நமக்கு நம்மளே இலவசமாக எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து நாம் பெங்களூரில் அதுக்கான தரை உருவாக்கி அப்போ வந்து கிரா எப்படி வந்து ஈர்ப்பு விசையை வந்து ஒரு ஹீலியம் பலூன் வச்சு நம்ம தூக்குறோம் ஹீலியம் பலூன் வச்சு தூக்கும் பொழுது இப்போ குழந்தைய நம்ம எடுத்து நடக்க வைக்கும் பொழுது அது நடத்தும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கிறோம் முழு 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 இடையும் பிடிச்சிக்கிறது இல்லை அது காலை வச்சு படக்கிற மாதிரி ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ இது பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இது வந்து கண கணக்கீடு பிரகாரம் அதனுடைய எடை இப்போ முப்பது கிலோ இருக்குது அப்படின்னா முப்பது கிலோவில் வந்து இருபத்தி அஞ்சு கிலோ வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரியும் அஞ்சு கிலோ மட்டும் அது பூமியில் படுற மாதிரியும் அதை வச்சு சுற்றி வைக்கலாம் அது அதை வச்சுட்டு அது எப்படி மேலே போகுது அதே மாதிரி பதினஞ்சு டிகிரி ஸ்லோ போகுதா எப்படி போகுதுன்னு படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சேலத்திலிருந்து எடுத்த மண் ரொம்ப உதவியா